还记得倒奶事件吗？奶厂联合选秀节目做无良生意，无知粉丝为了扫描酸奶瓶盖上的二维码刷票，把整箱的酸奶倒掉。青春有你三决赛赛季被官方叫停，选手们只能在微博上官宣出场。X Phone 成为选秀史上第一个没有成团宴男团。成团之后，他们的发展怎么样了？你心中的他在干嘛呢？跟着小新来看看吧。宝宝们又见面了，《青春有你三》播出后有非常多的精彩片段，其中有许多的学员给大家留下了深刻的印象，比如出场自带霸气光环，以光头造型带来反差的梁森，手机见面紧张到疯狂抖腿的人间缝纫机李俊豪，凭借高颜值出圈的邓孝慈，磁性烟嗓唱戒烟绝了的小哭包魏宏宇 ，C 位热门人气选手于景天等等。那么，咱们就先来复盘一下青三这个简陋又惊心动魄的告别吧。倒奶事件牵连到了整个选秀界，早已经成团的 i n t o n 都受到影响。曾经韩美轩说到，自己参加《创造营》2021的原因，是因为该节目不会把一些很能放量的热点拿出来做，暗示《青春有你》会把一些选手不好的点放出来吸引关注。金你三的选手黑料还真在决赛前被爆出来不少。秀人邓泽明被一位自称是其女友闺蜜的网友连续爆出多条黑料，四连粉丝不光自曝行程，还称呼粉丝为宝宝，还有冷暴力、乱搞男女关系、PUA， 反正就是一整个标准的渣男套餐都被称上来了。虽然他咖位不大，但是干出来的事儿倒是让人眼前一亮，一大波私下照片被放出来，油腻、邋遢、搔首弄姿的样子，让吃瓜群众们直呼辣眼，无独有偶。A 级选手魏宏宇也被室友曝光，称他曾经跟非常好的女友劈腿，而且灌醉女生行不耻之事，而且还发出了不少的聊天记录证据。最狠的一记绝杀是于景天，先是爆出父母非法经营 KTV， 后是爆出拥有双重国籍，最后无声无息的退出了比赛。到了今天 ，KTV 的事件被成都警方澄清是谣言，可惜他却再也回不去了。最终，那些曾经受期待的少年们。塌房的塌房，退赛的退赛，连成团夜都成为了泡影。去年的五月八号，本来是青你三的决赛成团夜，但是成团没发生，节目组反而发布声明，终止节目录制，取消比赛。停播两个月之后，风波渐渐平息。去年七月，在《青春有你》出道位上的九名艺人：罗一舟、唐九州、连怀伟、刘冠佑、邓孝慈、孙颖浩、刘俊、段星星、孙艺航。在超越音乐节上现身，在音乐节上，他们表演了两首曲目，并且官宣了组合的名字 X Four。仓促简陋的成团，没有主持人，没有鲜花，没有统一服饰，没有热搜，甚至站着的舞台都不是他们的主场，而他们就这样成团了。但这也确实是团员们成团梦想的实现，以及秀粉们意难平的弥补。七月二十九日 ，X Form 官方博客发布了第一条微博，九位成员都以 X Form 为前缀改名，他们还去了新浪扫楼，登上了微博热搜。八月二十九日，组合宣布队长由刘俊担任，这个团体走上了正轨，开始进行官方宣传。青少年走正规道路，他们很强大，前途无量。几个月前，他们还发布了组合首张迷你专辑《将至》。这张 EP 共收录两首歌曲，分别是《So Hot》和《Bet》。《So Hot》旋律动感十足，很有节奏感，让人听了不由自主的随之起舞。《Bet》的曲风则叛逆夸张，各具特色，尽显少年青春狂热。再加上九位成员也帅气全开，完美诠释少年热血。X f o r m 团内的舞担多 ，Vocal 少，未来说不定会成为独一份的劲舞团。发完这张 EP 就到了年底，他们还提名了搜狐时尚盛典年度最受欢迎组合。不过迫于开头就讲过的那几件事的影响，他们终究不能走成团夜的红毯，不能组团举办演唱会或者巡演，街道商务少之又少，也没法去户外录制团综，更多的活动还是以个人行程为主的。首先恭喜罗一舟 C 位出道，罗一舟是满满的正能量啊！
。最近在微博上为冬奥打 call， 还参与录制了最美中国戏，一身竹叶刺绣丝绸西装，手持折扇，就是一个翩翩公子的形象。而官宣时的传统戏服更加惊艳，这是什么民国戏里的小生主角吧？罗一舟的综艺表现还是很值得期待的。成团两个月后，罗一舟官宣参加真人秀，爆裂舞台，担任合作嘉宾这一职位。其中，他和安琪、陈卓璇的解放组合真是太炸了，表演的时候直接戳中全场嗨点。而均以身饰罗一舟多次表演高难度行动，歌舞两开花。在综艺舞蹈声中，罗一舟还与佟丽娅、金晨、孟美岐同为嘉宾，并且担任舞蹈生队长一职，不愧是全能 C 呀、啊！其他大多数成员也是把重心放在了录制综艺上，就像满堂 MOCO 唐九州，各路综艺跑不停。官宣加盟了我的。小尾巴二，温暖又可爱的周周解锁新身份，化身观察室成长见证官，还有登场了洛阳中，唐九州深入沉淀，学习了很多传统文化知识。最近他的时尚资源也很亮，精彩 OK 联合唐九州拍摄了一组冬日大片，时尚完成度绝了。精彩 OK 还给他安排了一组搞笑又有梗的访谈，非常值得一看。采访中不难看出，唐九州真是密室十级爱好者啊！连怀伟是第二次来到《亲密》的舞台了。二零一九年参加《青春有你一》，最终获得第十名，未能出道，在粉丝心中是永远的痛。经过两年的沉淀，连怀伟成立了自己的工作室，重新征战《青春有你三》的舞台。节目中，连怀伟在舞台下很搞笑，但在舞台上却有另一面，轻松自然的台风，唱跳的力度极佳，给观众留下了深刻的印象。现在连怀伟也是队内全能担当，而且相当温暖正能量。最近他参加了福建暖冬行动第九季，世界因你灿烂等公益行为，助力孩子们的音乐梦想。还有近期官宣的《我的小尾巴二》也有连怀伟的加入，期待他的综艺镜头能多一点。刘冠佑出生于二零零二年，是 X Form 的忙内，来自浩瀚娱乐圈。而他的初舞台评级是 B 级，但他的实力不容小觑。刘冠佑长期学习舞蹈，十四、十五岁就去韩国训练，在韩国做了三年的练习生。他的节目中的综合实力也很好，除了擅长跳舞、唱歌和高音，也受到了高度赞扬。元气小孩最近登上了 Spotlight 聚光十二月刊封面人物，还在微博持续更新 g o o l y Vlog， 欢乐有治愈，不要太可爱。如果说本赛季《青春有你》有黑马的话，那应该就是邓孝慈了。在节目开播之前，他因为美而被称为业余选手，所以不会来事的邓孝慈曾被认为不会成团。但事实证明，邓孝慈的影响力真的很不一般。出道以来，他参加拍摄了非常多的杂志 m a n a t i t i n 找他拍了中文版《十二月刊》封面大片，完全是怼脸拍摄，还化上了战损妆。这个脆弱的美感简直太绝！除此之外，时尚杂志《费加罗》（Figaro m a d e 也钟情于他，找他担任八月刊封面人物；还有杂志《精品购物指南》（Lifestyle） 也多次找他拍摄。而孙颖浩第一次被大家认可的主要原因，也是因为美出了圈。但是，相比邓孝慈的清冷，孙颖浩比较接地气儿，不仅有阳光帅气的外表，而且还很努力，舞蹈实力也很强，是许多粉丝心中的主舞人选。而且他还正式担任了 Gucci 的形象大使，未来可期。终于说到 X Form 的队长刘俊了，在《青春有你三》的舞台上，刘俊的舞蹈实力可以说是位列前茅。但其实他除了练习生舞者之外，还是一名优秀专业的编舞师，在团内也是创作型最强主舞。同年，作为少年特训教练暨舞蹈总监，加盟优酷男团选秀综艺《少年之名》。也就是说，在很多选手都还只是练习生的时候，刘俊已经是许多练习生的教练和老师了。最近，他一直有在微博上分享自己的舞蹈式直拍。接着要说的就是段星星，他也是舞蹈上的老炮了。在参加《青春有你三》之前，也有参加过《这就是街舞》第三季。《青三》刚开始，很多观众觉得他不适合男团，却都被段星星的个人魅力和实力所俘虏，最终成功出道。就在前天，他参加的电视剧《女人万岁》宣布杀青。这部剧段欣欣合作的都是樱桃、刘以豪、任重这样的老戏骨，辛苦拍摄了四个月，段欣欣将带来什么样的表现呢？一起期待吧。
。最后是孙艺航，养成系 idol 的代表，他来自易安音乐社，但孙艺航作为易安音乐社中的全能舞担，舞蹈实力不容小觑。除舞蹈外，孙艺航还能驾驭不同风格的歌曲，其独有的行式暖音也深受粉丝喜爱。第九名也许有些遗憾，但孙艺航的未来一定不止于此。作为第一个在音乐节上官宣成团的 X Four， 一直承受着外界的非议和压力。可这并不全是坏事。不管他们的排名怎么样，只要看到他们还有成团活动的机会，还没有被埋没，粉丝就已经很开心了。小新也衷心希望《青春有你三》里不懈努力的各位弟弟们都能在二零二二迎来一个好的结果吧。好了，本期节目到这里就结束了，欢迎宝宝们来评论区留言讨论一波。喜欢的记得点赞订阅，咱们下期再见哦。